Yes, I think we have discussed up to um, various uh, tests for measuring intelligence and uh, mental ability. And also we discussed uh, different types of personality inventory like uh, MMPI, then Milan multi axial system P of neo personality inventory. And next uh, part of the personality testing is or diagnosing personality. Psychodiagnostic procedure for personality is about the projective technique the clinical psychologist used in various situations or with uh, different purposes. Projective. Uh, you have studied uh, this uh, projection and uh, different uh, dynamic psychodynamics theories last year in your paper on personality and this technique is purely based on purely based on the projective aspect of projection of our unconscious mind onto the stimuli or stimulus presented to the subject. We project our unconscious mind or we project our personality onto the stimulus presented by the uh, diagnostician, presented by the psycho Ametration. In uh, objective test or in personality inventory, there are different items with the different options. So the subject has to select one of the options on one of the response that is given in the test or in the inventory questionnaire or scale, etc. But in the case of the projective technique, there are no or there is no particular responses to be uh, to be respond by the objects okay we can project our own personality onto the stimulus or stimuli presented in the form of items in items in the testing that's why it is known as projective technique it is not a direct method as that of the uh, personality inventory personality inventory we are assessing the personality by a direct method by directly asking by directly presenting certain questions about the personality trait of the subject but in projective technique it assesses the unconscious motive and feeling Based on the assumption that weakening of the stimulus structure, the individual project his healing desire and need, which can be interpreted later by the psychologist. Stimulus structure is direct method. Indirect method is the stimulus structure weakening. And the structure is the stimulus item item present. Item present a particular structured item on and will return a right on a particular response in the But in the case of the projective technique, the item will be will be with a vague structure or ambiguous structure or with a weak structure. And there are a variety of projective techniques psychologists use to assess the personality characteristics in different uh, stimulus form and response form. Based on the task, the subject has to be uh, based on the task, the subject has to be responded. There are different there are uh, different type of projective tests. And the major projective test based on the task are first one that is word association test, second is construction test, third is completion test, fourth is expression test. Where in word association test, a stimulus or some stimuli are given and asked the subject to respond to the first thing that comes to his mind. Some stimuli like uh, uh, what we are going to discuss in 
uh, road track in block, in block test. You might have heard this. Uh, uh, okay, heard this uh, test testing procedure. Here, the subject has to respond, or he has to associate this stimulus with some response that comes to his mind first. Uh, stimulus is not a stimulus. We are responding by associating. We are responding by associating some uh, some uh, responses that comes to the mind. Then another kind of another type of projection test is construction test. Uh, in uh, construction test, the subject is asked to construct. The task of the subject is to construct some something like uh, write stories around a picture. Uh, example is uh, thematic perception test (TAT). Then another kind of test that is completion test or complete test. In this test, the subject has to complete an incomplete sentences or story. Story or lingil, cheriya or or sentence that is stemmu gorutanda ago. ड्रॉइंगेक्सप्रेशन पेर्सनालिटी ने और ड्रॉइंग एक्सप्रेस पेर्सनलिटी और ड्रॉइंग एक्सप्रेस अब इत री डिफरेंट आईटो मेजर टास्क असोसियेट कंसट्रक्ट कंप्लट अलग एक्सप्रेस इतने प्रोजक्टीव टेस्ट इन ऑल दी दि स्टिमुल विल बी वीकनिंग वित् स्ट्रक्च or there will be no response at all there will be no given response uh, as that of the personality element nammada manasile varunna endano adu namukku cheyya ennu mathram appo adu kondu thanne there is no right or wrong answer nammal parayanadu seri tetti ennonnilla aa seriyano tettano ennolukku chodyam onnilla appo personality na sambandhichodathalam oralla personality ayalla personality seriyano tettano namukku Psychological level le parayam bichula. Each person has his own unique personality, and some personality characteristics may be deviated from the from that of the social norm. Angan na varimbara na namlada na abnormality anna varayna. Apni yebara yavundilum thenne. Puri kuthya maayatola stimulus, vega ayatola stimulus ayikolu, and the subject has to respond in any way he or she. There is no right or wrong answer. or there are no particular particular response or particular answer from which the subject has to be selected pratheche options undane illa pratheche response onnum thanne idinagathu illa nanu appo subject ni therinjirukka ennalladana subject ni enikku paraya ennalladana appo inde characteristics nu parayanathu common characteristics of projective test are first one as we discussed it is unstructured and poorly designed defined material without any particular structure or uh, without any uh, uh, well defined characteristics of the material and second is not to talk, not to tell the purpose and method and scoring method scoring and interpretation to the subject idu engena ana score cheyanathu idinte purpose endana idinte interpretation endana nu thanne ओनलीफ्टोपोसोन The, uh, the, uh, the psychologist has to be informed there is no or right, right or wrong responses, and fourth is each response reveals a true significant aspect of the personality. Or response, 
നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഈസ് സ്കോറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആർ ലെങ്ത്തി ആൻഡ് സബ്ജെക്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസ്പോൺസിന് ഇത്ര സ്കോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദി സ്കോറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആർ സബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തി ആൻഡ് ആൻഡ് മൊറോറസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആസ് കമ്പയർ ടു ദി അതർ സ്കോറിംഗ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദി അതർ സ്കോറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അതർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിന്റെ ടെക്നീക്കിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ടീവ് start with the very popular and famous uh, psychodiagnostic test uh, test that is used in clinical setting for understanding the psychopathological characteristics of a person and that you might have heard roshak in blood test the most popular and widely used method for assessing psychopathology and the related characteristics in clinical okay so that is our next uh, uh, sorry test in the first one is uh, blood test in blood test um, it's a well known projective test as uh, yes, uh, as, uh, as uh, we discussed uh, now it says it was uh, developed by Hermann Rorschach a german psychiatrist uh, he developed this test in 1921 to test the personality as well as the intellectual capacity this test is mainly used for assessing personality and assessing the thought disorder or cognitive environment of the environment of the subject or environment of the uh, patient this test uh, consisted of 10 uh, symmetrical in blood that is printed in a card white card of 7 into 10 inches among them five are black and white and five are color and among this five colored card two are with black and red and other three are with uh, multi color this is an individually administered test and this uh, test has two phase of administration okay idu ende idu paraya ata appo ibada ഈ ടെസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇത് ഈ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അസസിംഗ് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഡിസ്കസ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ദിസ് കാർഡ് ഓഫ് ദർ ആർ ടെൻ കാർഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി എസ് ചെയ്യുക ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ദി തോൾഡ് ഡിസോർഡർ ഓർ കൊഗ്നിറ്റീവ് എൻവയർമെൻറ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഇതാണ് സൈക്കോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലിനിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് പത്തോളജി സൈക്കോ പത്തോളജി പ്രത്യേകിച്ച് കൊഗ്നിറ്റീവ് എൻവയർമെൻ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ തോൾഡ് ഡിസോർഡർ പ്രശ്നമുള്ള പത്തോളജി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കാർഡ് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് മാനുവലുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ സ്ലൈഡായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം മാനുവൽ കാണിച്ചു സോറി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പത്ത് കാർഡുണ്ട് പത്ത് കാർഡിൽ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളറിൽ 
കളറുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം പ്യുർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ദിസ് കാർഡ് ഇസ് പ്രിന്റഡ് ഇൻ വൈറ്റ് കാർഡ് ബോർഡ് ഓഫ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇഞ്ചസ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ അളവൊക്കെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും ഏഴ് ഇഞ്ചു ടെൻ ഇഞ്ചിലുള്ള ഇതിലാണിത് കാർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് കാർഡ് ദി സബ്ജെക്ട് ഈസ് ആസ് ടു റെസ്പോൺ സോറി ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജർ ഫോർ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു സ്റ്റേജ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സബ്ജെക്ട് ഈസ് ആസ് ടു സബ്ജെക്ട് ഈസ് ആസ് ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പെർഫോമൻസ് പ്രോഫർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൻക്വയറി ഫേസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതായത് സബ്ജക്റ്റിനോട് ഈ കാർഡ് ഇങ്ങനെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കാർഡിൽ വാട്ട് യു സി ഇൻ ദിസ് കാർഡ് എന്നുള്ള സംഭവം പറയാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഈ കാർഡ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാർഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്തും വേണ്ടി പറയാം കാരണം ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻക്ലോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് എ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർലി ഡിഫൈൻഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അംബിഗസ് പിക്ചർ ദി സബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ടെൽ എനിത്തിങ് ക്യാൻ സേ എനിത്തിങ് എബൌട്ട് the uh, the this uh, about the form of the car about what he see in this car appo ee card nammal kodutheyna shesham engane choyikkum parayna samayathu idu kandittu endana thonne ennu parayna samayathu subjectness thamil jorathalam ee card le kaanana endu vendi enna parayna njan oru pratheech oru oru form parayanam ennu illa kaaranam enna pratheech response onnum thanne illa oru selected aayittu response onnum thanne illa സബ്ജക്ട് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനോട് പറയാം ആൻഡ് ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് ഈസ് ദി ഹി ക്യാൻ ഹി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഹി ക്യാൻ ടെൽ വാട്ട് എവർ കം ടു ഹിസ് മൈൻഡ് ബൈ സീയിങ് ദിസ് കാർഡ് ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ഓൾസോ ടിസ്റ്റ് ഇസ് കാർഡ് ഇൻ എനി വേ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാർഡ് സബ്ജക്ട് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാർഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് കയ്യിലേ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ കയ്യിലേ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാർഡിൽ കാണുന്ന എന്ത് കാര്യവും പറയാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർഡിനെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മേജർ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടു പറയും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് പറയണം എന്നും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഏത് ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും പറയേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്ത് കാർഡിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോന്നും പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് തോന്നണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ടാണോ തോന്നണത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണോ തോന്നണത് അങ്ങനെ പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യും സബ്ജക്ട് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്
അല്ലെങ്കിൽ ലേഡി എന്ന് പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ന് പറയാം ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിന് അതിനകത്ത് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് സബ്ജക്ട് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റിങ് ഹീസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഡിസയർ അൺകോൺഷ്യസ് ഡിസയർ ഓർ ഫീലിംഗ് മോട്ടീവ് ഓർ നീഡ് ഓൺ ടു ദിസ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അത് കണ്ട് പല സംഭവങ്ങൾ പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഏത് ചെറിയ മൈനറായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നോക്കി പറയാം മേജറായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നോക്കി പറയാം ഏത് പോർഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും നോക്കി പറയാം എന്ന് ഓക്കെ ഇനി This is the another second and this is the next card that is the second card and this card is uh, with the, uh, this is a color card uh, this card is with the, uh, black and white and uh, black and white and red color yes what do you see in this card center la oru gopuram pole ok thonunnundu ah okay 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 ni yan joikunnilla ado ningal pole endana samaya adhigam pidichara spend idu angane സമയം പിടിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല നമ്മളിത് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനിയും ആ എന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കാർഡെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയാം ഇനി ചോദിക്കുന്നൊന്നും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ദിസ് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് കാർഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർത്ത് കാർഡ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ദെൻ സെവൻത്ത് എയ്റ്റ് ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ കളർ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എട്ടാമത്തെ കാർഡാണ് ദിസ് ഇസ് നയൻ ടെൻ ദിസ് ഇസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പ്രോപ്പർലി ആസ് ദി സബ്ജക്ട് ടെൽ വാട്ട് ഹി സി ഇൻ ദിസ് കാർഡ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ക്യാൻ ടെൽ വട്ട് എവർ കം ടു ഹിസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ സി എനി പോർഷൻ എനി പോർഷൻ ഓർ എനി എനി ടൈനി പോർഷൻ മൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ മേജർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ ഹി ക്യാൻ ടെൽ ബൈ ബൈ ജഡ്ജിങ് ദി ബൈ ജഡ്ജിങ് ദി ഓൾ ഓഫ് ദി ഫിഗർ ഓൾ ഓഫ് ദി ഫിഗർ എക്സെപ്റ്റ് ഇത് ഏത് രീതിയിലും പറയാം എങ്ങനെയും പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദി സബ്ജക്ട് ഈസ് ആസ്ക് ടു ടെൽ വാട്ട് പോർഷൻ ഓർ വൈ ഹി ടെൽ എ പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ഹി മേക്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസില് സ്നേക്ക് ഉണ്ട് ആ ലേഡി സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ലേഡി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏത് പോർഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് കാർഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് പോർഷൻസിലാണ് ലേഡി വരുന്നത് ഇനി ഏത് പോർഷൻസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാർഡിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാർഡിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് പോർഷനിലാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലേഡി മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറയേണ്ട കേട്ടോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇനി വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എവിടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ കാർഡിന്റെയും പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് എത്ര റെസ്പോൺസ് വേണമെങ്കിലും പറയാം എത്ര റെസ്പോൺസ് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാർഡിലും ഇത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പോർഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാം സിസ്റ്റം അതിന് എൻക്വയറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ടെൻ കാർഡ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഷീറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് ഓരോ കാർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കും കാർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കാർഡ് കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പെർഫോമൻസ് പ്രോപ്പർലി പെർഫോമൻസ് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും ഏത് ഭാഗം കണ്ടിട്ടാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ഷീറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ഞാൻ പെൻസിനെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കലാണ്
അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയണത് പെർഫോമൻസ് പ്രോപ്പർ എൻക്വയറി ഫേസിൽ പറയുന്നത് ഏത് ഭാഗം കണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്നുള്ള തരം രണ്ടാമത് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പത്ത് കാർഡിന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അടയാളപ്പെടും ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാർഡും ഓരോ കാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും എത്ര റെസ്പോൺസ് ആണെന്നുള്ള പോലെ തന്നെ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാർഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എപ്പോഴാണ് പറയണത് എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനെ റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്ജക്റ്റിനോട് എത്രയും വേഗം പറയാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് കാർഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് എല്ലാ ടെസ്റ്റിനും ഉള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ചോപ്പ് വെച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പൊ ഓരോ കാർഡും ഓരോ കാർഡും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓരോ കാർഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ കാർഡിന് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് റെസ്പോൺസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണുള്ളത് ആദ്യം ഇതെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത് ഏത് ഭാഗം കണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ റോഷ്വാക് ഇൻ ബ്ലോ ടെസ്റ്റ് ദെൻ വൺ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ആപ്പൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ദിസ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ദിസ് റോഷാ കർമൺ റോഷാക് ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് in 1921 but next year uh, he died because of some uh, problem in his stomach so that uh, he could not uh, adequately develop properly develop the system for scoring this test test uh, uh, develop edende pitte varsham pitte varsham oru 1.5 years kaiyinu shesham at the age of 32 years he died of appendicitis annatha eto appendicitis man nanu history le ezhudirikkunnu annatha prashna appo adu kondu endu petti ennu arinja idinu krithiyamayittu or scoring system modale complicated aayittu or test aanu idu appo nammal kandappa thana manasile kaaranam avu idile subject ne endu aanengilum pariya endu subject parnjale nammal adu score cheyanu annu varan appo adu kondu thana adheyathinu kaiyinnilla appo ee oru context ile there are different other psychologists Uh, developed uh, various uh, uh, testing procedure for uh, for uh, measuring uh, this uh, aspects appo endha petti enu parna kanya idu idheyathine pattathu kondu pinne pala pala salathum pala aalukalum idine ee test measure cheyanulla in procedure in the system develop cheya sorry in scoring develop cheyanulla system undaikkunnu and from 20s to 16 uh, uh, 60s of uh, years there are different interpretative system that was developed by different psychologists in different parts of the world uh, and the major psychologist who developed the interpretative system for this uh, test is samuel beck margaret heights bruno klopp uh, sigmund uh, piotrowski and uh, david uh, rapoport and john exner etc appo pala aalagalum ee or system ne develop cheyana scoring system develop cheyanulla sramam nadathi and among these uh, psychologists john exner's comprehensive scoring system is widely used uh, all over the world and we also used uh, in india clinical psychologists also used exner system as well as uh, പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാലും മോസ്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റർണൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ സ്കോർ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടി റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് സ്കോറിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറിൻ്റെ അടുത്ത് ആ നിങ്ങളെ എം എ പി സി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓരോ കാർഡിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ റെസ്പോൺസും ഞാ
അപ്പോൾ ഈ റെസ്പോൺസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ എക്സ്നറ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്നറ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും ഫോർ സ്കോറിംഗ് ദിസ് റോഷാക്കിംഗ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് വളരെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലഭിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ സംഭവം മാത്രമല്ല ഈ ടെസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഇത് നോക്കി ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം വയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഏത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യെസ് so this uh, coding system or coding response system or com- scoring system uh, uh, is based on the eight categories that is location developmental quality determinants organizational activity form quality content popular scores itrayum eight categories ne base edittana idu score cheyapadum yani idu oru onnu ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അല്ല ആ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്തോ അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം യെസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു റെസ്പോൺസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഹോളായിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ടാണോ ഒരു കാർഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് കണ്ടിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണോ അങ്ങനെയാണ് അതിന് ലൊക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 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 ഫോം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് സോറി ഒരു 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 റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ റെസ്പോൺസ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലോയിട്ടായിട്ട് എത്ര മാത്രം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്വാളിറ്റി ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ റെസ്പോൺസും ഇതുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഫോം ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോം കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതാണ് കണ്ടന്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ മീൻസ് മെജോറിറ്റി ആളുകൾ പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണോ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിന് ചില സ്പെഷ്യൽ സ്കോർസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും എട്ട് കാറ്റഗറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻ്റർവലിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണോ കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഈ എട്ട് കാറ്റഗറിയുടെയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കോറിംഗ് we are uh, using some code for the scoring procedure of feature response made by the subject code ya nu arnya english letter la ulla chela aksharangal upayogichittu code cheyanu or response paranju kenjan or response ne ettu category ilum oro category ilum different aayittulla coding undu aa different aayittulla coding kodunna kodutittu ettu category il code cheyada എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എട്ട് കാറ്റഗറിയിൽ കോഡിങ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി റെസ്പോൺസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി സെർച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന എട്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഓരോന്നിന്റെ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കോഡിങ് ലൊക്കേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് രീതിയിലുള്ള കോഡിങ് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരോ ഒരാൾ ബാറ്റ് പറഞ്ഞു ബാറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മിക്കവാറും ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കോമൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസ് ഓഫ് വൈറ്റ് സ്പേസ് വൈറ്റ് സ്പേസ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പേസിനെ ഈ പറയുന്ന കോഡിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നോക്കും ആ സോറി ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഈ സെന്ററിൽ വൈറ്റ് സ്പേസ് ചില ആൾക്കാർ റെസ്പോൺസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചില ആളുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റ് സ്പേസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് ബാറ്റ് വിത്ത് ഫോർ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് മീൻ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യൂനോട് സോറി ആ കോഡിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് എസ് കൂടി എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ബാറ്റ് വിത്ത് ഫോർ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലെ ഹോൾ പിക്ചറും എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് സ്പേസ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എസ് അങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേഷൻ വൈസ് ഇതിന്റെ കാറ്റഗറി ദെൻ കംസ് ദി ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് കൊഗിനിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് മെന്റൽ കോംപ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് സിന്തസൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി കോഡിങ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിങ് സിന്തസൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓർ മോർ ഒബ്ജക്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബട്ട് റിലേറ്റഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് ഫോം ഡി മാച്ച് ഒരെണ്ണത്തില് ഒരു ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറയണം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ മിനിമം രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഉള്ളതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിൽ ഒരാൾ പറയാണ് രണ്ട് വേർഡ്സ് വന്നിട്ട് വേറൊരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ വേറൊരു ബേർഡ്സിനെ രണ്ട് ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രലിലുള്ളത് ഒരു ബേർഡും മറ്റത് രണ്ടതും മേ ബി ഇറ്റ്സ് പാരൻസ് പാരൻസ് വന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അത് സിന്തസൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടു ഓർ മോർ റെസ്പോ ഒബ്ജക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് പാരൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അവൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അതിനെല്ലാം തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി പ്ലസ് കൊടുക്കണം ഇനിയും വി ക്ലാഷ് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് വേഗ റെസ്പോൺസ് സിന്തസൈസ് റെസ്പോൺസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോം ഒന്നുമില്ല ഡിമാൻഡ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ ഫോം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോം പറയുന്നില്ല വേഗമായിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്ട് പറയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് എന്തോ സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച രീതിയിലുള്ള ഫോം അതിനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വി പ്ലസ് കൊടുക്കും ഇനി ഓ മീൻസ് ഓർഡിനറി റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ഫോം ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി റെസ്പോൺസ് ആരും പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഓ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വി എന്ന് പറയുന്നത് വേഗ റെസ്പോൺസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ സേ ഇ വിൽ ഇൻ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് കാർ ഓർ ലവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ലവ് ആണ് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും എന്താ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഏഹ് ഒരു ഇങ്ക്ലോട്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ലവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എ വേ റെസ്പോൺ സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ഇസ് ഗീവൺ ആസ് ദി കോൺ ഇനിയും ഡിറ്റർമിനൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേണിംഗ് ദി കോംപ്ലെക്സ് പേഴ്സെപ്റ്റൽ കൊഗിനേറ്റീവ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദി റെസ്പോൺസസ് ഈ ഡെവലപ് ഡിറ്റർമിനൻസ് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഈസ് അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോം മൂവ്മെന്റ് കളർ ഷെയ്ഡിങ് ആൻഡ് സിമിട്രി മൂന്ന് മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സസിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണം വരും ഫോം വരും മൂവ്മെന്റ് വരും കളർ വരും ഷെയ്ഡിങ് വരും സിമിട്രി വരും ഇനി ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ ഫോം എന്താണ് മ
ക്രൊമാറ്റിക് കളർ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള കോഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുർ കളർ റെസ്പോൺസ് ഓൺലി ഇത് ക്രൊമാറ്റിക് കളേഴ്സ് വിത്ത് നോ ഫോം ആസ്പെക്ട് റിപ്പോർട്ട് വേറെ കളറ് മാത്രം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളറിന് പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല വേറൊരു കളർ മാത്രം പറയുന്നു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കളർ റെസ്പോൺസ് സി എഫ് മീൻസ് കളർ ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറിലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ക്രൊമാറ്റിക് കളേഴ്സ് ഫോം സെക്കൻഡ് കളർ കണ്ടിട്ട് റെസ്പോൺസ് പറയുന്നു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് പറയാറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ കാർഡിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് കാണുന്ന കാണുന്ന സമയത്ത് മുകളിലുള്ള ഒരു റെഡിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ആ റെഡിന്റെ ഷേപ്പ് ഈ കാർഡ് ഇട്ടോ ഇതാണ് അല്ല സോറി മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് ആ രണ്ടാമത്തേലും കളർ ഉണ്ട് ഇതിവിടെ രണ്ട് റെഡ് ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ കാർഡ് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് റെഡ് ഷേപ്പിലുള്ള കളർ കണ്ടതിന് ശേഷം പറയാണ് ഒരാൾ പറയാം റെഡ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റെഡ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കളറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോം രണ്ടാമത് വരുന്നു ഇൻ സച്ച് കേസ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദി കോഡ് സി ഇനി തിരിച്ചു വരാം എഫ് സി വരാം എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫോം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കളർ ഈസ് സെക്കൻഡ് കളർ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് പറയാം ഏ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹാറ്റ് എന്തോ ഒരു കളറിലുള്ള ഹാറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹാറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കളറിന് സെക്കൻഡറി വരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ എഫ് ആദ്യം കൊടുക്കുക സി രണ്ടാമത് കൊടുക്കുക ദെൻ സി എൻ ദറ്റ് ഈസ് കളർ നെയിമിങ് ക്രൊമാറ്റിക് കളർ ഓഫ് ദി ഇങ്ക് റെസ്പോൺസ് ദോട്ട്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ നെയിം സച്ച് ആസ് ദിസ് ഈസ് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഇപ്പൊ ഒരു റെഡ് ഒരു കളർ കാർഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബ്ജക്ട് പറയാണ് ഇത് വെറുതെ റെഡ് കളർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വെറുതെ കളർ നെയിമിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ദിസ് ഈസ് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കളർ നെയിമിങ് മാത്രം അപ്പൊ സി എൻ കൊടുക്കുക ഇനി അക്രോമാറ്റിക് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ ഗ്രേ കളർ ആണ് അക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ സി ഡാഷ് ഉണ്ട് സി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ അക്രോമാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് യൂസിംഗ് ഓൺലി ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇങ് ബ്ലോഡ് നോ ഫോം ഇസ് ഇൻവോൾഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബ്ലാക്ക് ലൈക്ക് എ ലൈക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി പോലെ മൊത്തം കറുപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണതെന്നൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഫോം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സി ഡാഷ് കൊടുക്കാം ഇനി സി ഡാഷ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രൈമറിലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഗ്രേ ഫോം ഈസ് സെക്കൻഡ് കളറാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കറുത്ത ഒരു കറുത്ത ഒരു കിളി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കറുപ്പാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പൊ സി ഡാഷ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വരുന്ന ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്ന സോ ഫസ്റ്റ് ഗീവ് ദി എഫ് ഇനി തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ മെയിൻലി റെസ്പോൺസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫോം കളർ ഈസ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എഫ് ആദ്യം കൊടുക്കുക ഫോം കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാണ് കിളിയുടെ രൂപം ആ കിളിക്ക് കറുപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഈസ് പ്രൈമറി കളർ ഈസ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള കോഡിംഗ് ആണ് അക്രോമാറ്റിക് കളറിനും ക്രൊമാറ്റിക് കളറിനും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി വരുന്നത് ഇത് നോക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഗ്രേ കളർ ഉണ്ട് ഈ ഇതിൽ ഗ്രേ കളർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ സബ്ജക്ട് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി ഷെയ്ഡിങ് ഷെയ്ഡിങ് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചത് ഷെയ്ഡിങ് വരാം യൂസിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്ചർ ഇൻക്ലോഡ് ടു സജസ്റ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്ചർ സച്ച് ആസ് റഫ് ഓർ ഫ്യൂറി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കാല് കണ്ടിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ കാല് കണ്ടിട്ട് ഫ്യൂറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് പറയുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിങ് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് വളരെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് വളരെ റഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഷെയ്ഡിങ് ആണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഷെയ്ഡിങ് റെ
വളരെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നുള്ള ഹെയറുള്ള ഒരു മൃഗം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫോം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റർ രണ്ടാമത് വരും അപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നാണ് എഫ് ആദ്യം കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റർ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ചില ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ റഫ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വളരെ റഫ് ആയിട്ട് തോന്നാം ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു അമ്പായിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈ ഭാഗം ഒരു പക്ഷെ റഫ് ആയിട്ട് തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് എന്തോ എങ്ങനെ എന്താണ് അയൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താണ് വെപ്പണിന്റെ എന്തോ ഒരു രൂപം പോലെ ആണ് ഒരാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ടെക്സറിനാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ അവിടെ ടെക്സറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ തന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിസ്റ്റാർ റെസ്പോൺസ് വി ഈസ് ദി കോഡ് ഫോർ പ്യുവർ വിസ്റ്റാർ റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് യൂസ് ഇൻ ദി ഷെയ്ഡിങ് അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലോട്ട് സൈസ് ഡെപ്ത് ഓർ ഡയമെൻഷ്യാലിറ്റി വിതൗട്ട് ഫോം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടൊരു കേവ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ വിസ്റ്റാർ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ തോന്നിക്കാണ് ഒരു തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ തോന്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇതിങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്യുവർ വിസ്റ്റാർ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനിയും വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്റ്റാർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഡിങ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടർ ഓർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡയമെൻഷ്യാലിറ്റി ഫോം ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് സോറി ഡെപ്ത് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഈസ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഫോം വരുന്നു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഡെപ്ത് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടെന്റ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടെന്റിന്റെ ഈ ഭാഗം കാണുന്നത് മുകളിലെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടെന്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ടെന്റ് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമെൻഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മുകളിലേക്ക് ഒരു വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തില് എന്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റർ കണ്ടിട്ടാണ് സോറി ഫോം കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എഫ് ആദ്യം കൊടുക്കുക വി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് കൊടുക്കുക ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നതെങ്കിൽ ഫോം രണ്ടാമതാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വി എഫ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള സ്കോറിംഗ് സോ അപ്പൊ റിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ആണ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഫിഗറിൽ മൂവ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാം ചില സബ്ജക്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് ഹ്യൂമൺ മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് റെസ്പോൺസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലാപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഹ്യൂമൺ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ എം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ആനിമൽ മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് ബേർഡ്സിന് ആനിമലിലാണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് എഫ് എം ഈസ് ഗീവൺ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എം ഈസ് ദൻ എം മീൻസ് ഇനാനിമേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അനിമേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ചില മൂവ്മെന്റ് ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന് ഇനാനിമേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ എ റോക്കറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ പറയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കാർഡ് കണ്ടിട്ട് ഹാറ്റ് കണ്ടിട്ട് പറയാണ് റോക്കറ്റ് മൂവ്മെന്റ് പോലെ തോന്നാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇനാനിമേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനാനിമേറ്റ് ഓർജിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി അക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദി മൂവ്മെന്റ് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയിണം ഒരു റെസ്പോൺസിൽ പ്ലസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ലാഷ് പ്ലസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള
കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഫിക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ മിത്തോളജിക്കലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം ഇതിന്റെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ക്രൈസ്റ്റിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾ ഹ്യൂമൺ ആണ് ബട്ട് മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി എച്ച് ഡി മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഇപ്പൊ കൈ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇനി എച്ച് ഡി ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിക്ഷണൽ ഫിക്ഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പറഞ്ഞ മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എച്ച് എക്സ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ ലവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത്ര സാധ്യത എച്ച് എക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി എ മീൻ ഹോൾ അനിമൽ അനിമൽസിന്റെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എ കൊടുക്കണം എ ഇൻ ഡാഷ് ഹോൾ അനിമൽ മിത്തോളജിക്കൽ മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല അനിമൽസും ഉണ്ട് എല്ലാ റിലീജിയുള്ള മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അനിമൽസിനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുക എ ഡി മീൻസ് അനിമൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇപ്പൊ പക്ഷിയുടെ ചിറക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എ ഡി ഇസ് ദി കോഡിങ് എ ഡി ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അനിമൽ ഡീറ്റെയിൽ മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ട് എ എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അനാറ്റമി ലൈറ്റ് സ്കെലിറ്റൽ മസ്കുലർ ഓർഗൻ ഓർ അതർ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പേഴ്സൺ സേസ് ഹാർട്ട് Uh, to a respo- to uh, the, uh, to this uh, one of the stimuli that is uh, given as the code ai and then art means paint art that is uh, art painting drawing illustration ai means anthropology anthropology nu arana cultural aayittulla edengil edengil or object for example edengil oru ariyappadunna oru pattanathilulla oru monuments ipo taj mahal ennu parayum oru oru ഒരു റെസ്പോൺസ് സോറി ഒരു റെസ്പോൺസിന് താജ് മകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ അവർ ആന്ത്രോപോളജി ദൻ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോഡിങ് ഇസ് ബി എൽ ബി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ബോട്ടണി പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ലൈഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് എക്സെട്രാ ദെൻ സി ജി മീൻസ് ക്ലോത്തിങ് ഹാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സി ജി എന്ന് ഓർക്കുക എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ദെൻ സി എൽ ഇസ് ക്ലൗഡ്സ് ഇ എക്സ് ഇസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോംബ് എക്സ്പെൻഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫയറിങ് ഒരു തോക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താണ് വെടി ഉതിർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് ഫയർ മീൻസ് ഫയർ അക്കോർഡിംഗ് എഫ് ഐ ഫയർ ഓർ സ്മോക്ക് എഫ് ഐ കൊടുക്കുക ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ഈസ് എഫ് ഡി ജി മീൻസ് ജോഗ്രഫി മാപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം എൽ എസ് ഈസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ എച്ച് എസ് മീൻസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫർണിച്ചർ ഇൻ ഹൗസ് ടേബിൾ ചെയർ ദെൻ സയൻസ് എനി തിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സയൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എസ് സി കൊടുക്കുക എസ് എക്സ് മീൻസ് സെക്സ് ഓർഗൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി എസ് എക്സ് ഇസ് യൂഷ്വലി സ്കോഡ് ആ സെക്കൻഡറി കണ്ടന്റ് പ്രൈമറി കണ്ടന്റ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി എച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ ഓർഗൻ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻ വരുന്ന സമയത്ത് പ്യുവർ എസ് എക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എച്ച് എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ എസ് എക്സ് കൊടുക്കുക എസ് എക്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ് എക്സ് കൊടുക്കാം എക്സ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് റേ എക്സ് റേ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സ് റേ ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാനിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സ് വൈ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോഡിങ് ഫോർ ദി കോഡിങ് ഫോർ ദി കണ്ട അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ട്ടോ അതിന്റെ കോഡിങ് സിസ്റ്റം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കോഡിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോന്നിനും നമ്മൾ കോഡിങ് കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് കോഡിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കോഡിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അവിടെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടെന്നോ ചെയ്തതാണ് ഇതിനകത്ത് റെസ്പോൺസും കോഡിങ്ങും ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റേഡി കാണിച്ചു തരാം റെസ്പോൺസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ റെസ്പോൺസിനും ഓരോ കോഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ കോഡിയും
then he generalizes a response based on that details to a larger area. Ethangal would cherry details are you for another. I think we are now doing some details to Adinathana, Velda Kate, Motham picture of the name of Parian. If a cherry daughter and initiated the bird on Parino. A papinia number to Wigan Samet, and down to the state number to Wigan Samet, and a metro lava on the under two bidum, bird at the other in the aggressive at the moment and the cooperative movement in the dead title, destroyed title, ruined title, I told them another broken idol. The Paral under the dead body on the Parnathan with more pitan. Alangil than Urukiria, Erebu Brigatinde, Brigatinda Thule in the Parnasa Mete, other Brigatina Dolanorana, destruction, death, kind of initiation under the Thule. A part of the Lord of Morbidan, Moran, been abstracted or any of the page. Unparayan Mila, this is the particular detail of the particular detail. The left side is the left side. 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 The left side is the First guard in R1 is the first response, R2 is the second response, R3 is the third R1 is the bat and the response is the subject. A bat is a code, a signum is not a signum. A code is a code. W is the whole response. One is the response. One is the location of the card. Location of the response made by the subject in a particular card. Then F is the Form response that is O ordinary quality. A means animal details, P means popular, S, S means organizational activity, and W means it is organized. Now, this is one of the things that we have to do. This is one of the things that we have to do. Upper coding a carinu, number any other session where the Janan met a slated on all of it above Meta. Above any in the interpretation lay number scoring a new scoring a new session. The honor scoring a little love, what's the nothing is scoring a little love subject in day, eh? You are the hospital on the subject in day subject in day, or your signum, developmental quality, form quality, or my social activity Adrian Jane from Bonorna, or on the Bernia categories in him, different data and a percentage in Okanola. Norgenia, if I were a Nanata Ganicha, table Ganicha, Napatum the response on all of it. Napatum the response is location base, or number W, how many W, how many D, how many DD, and the Sambono Canola. If here out of forty nine response, there are fifteen old response and a percentage in Ganaga. In him, twenty nine common details. Uh, DD that means a small detail for a power on the percentage. In determinants in the other one, a FF trend, FC trend, CF trend, MF trend, content is well at an ether and under the Ganaga, total letter percentage in the Ganaga. Adinisham Idani, other than the structure of summary in the Penan, the Pernado structure of summary and good thing, Ether W, Ether O, Ether V, Ether plus any content over on the other percentage and pin a Voro card not all approach. Or a response to the method of the Matula project, a special score, a guiding line in a good thing. In him, in the nature, some change or nana, for a calculation, simply calculation by the number, number of the pernicious calculation like that. Just a Mariana told her. The Pradana might be interpretation of Okunu, number of the interpretation of Okunu, Pradana might be interpretation of Okunu, on the response valid on all. Parity no can other, how many response no lady learn? Pinna no can other, coping skill at the matron, stress tolerance at the matron, current situation, pinna, 
സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് ഒരു 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 ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്റ്റൈൽ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്റ്റൈലിൽ നോക്കുന്നത് ഇൻട്രോവേസീവ് ആണോ എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ അഭിയൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കോപ്പിംഗ് റിസോഴ്സ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്നു കൊഗ്നേറ്റീവ് റിജിലിറ്റി നോക്കുന്നു ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോരുത്തരെ ഫോർമൽ എന്തായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കൺവെൻഷ്യാലിറ്റി നോക്കുന്നു പേഴ്സെപ്ഷൽ ആക്യുറസി റിയാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സോഷ്യൽ പേഴ്സെപ്ഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു പിന്നെ ഐഡിയേഷൻ തോട്ട് ഐഡിയേഷൻ തോട്ട് ഡിസോർഡർ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് തോട്ട് ഡിസോർഡർ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു അഫക്ട് എഫക്ട് എന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് അഫക്റ്റീവ് റേഷ്യോ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു ഒരാൾ അയാളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെൽഫി ഇമേജ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഓപ്പോസിഷനിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ഇൻഡിക്സ് സോറി അഞ്ചെണ്ണം എസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൂയിസൈഡാലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഡിപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് നോക്കുന്നു സൂപ്രീനിയ ഇൻഡെക്സ് നോക്കുന്നു കോപ്പിംഗ് ഡെപ്സിറ്റ് നോക്കുന്നു ഒ ബി പി എഫ് എസ് നോക്കുന്നു ഹൈപ്പർ വിജിലൻസ് നോക്കുന്നു ഇനി ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കുന്നത് ഈ കാർഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഈ റേഷ്യവും പെർസെൻറ്റേജും പറ്റിട്ടാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യവും പെർസെൻറ്റേജും പറ്റിട്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആസ്പെക്ടുകൾ അഫക്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് ഐഡിയേഷൻ മീഡിയേഷൻ പ്രോസസിംഗ് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റും അയാളുടെ സൈക്കോ പത്തോളജി എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ആ അവിടെ എം എ പി സി തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു എൻ്റെ സമ്മറി എൻ്റെ സമ്മറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്മ്യൂണിറ്റി മീഡിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൊമ്മ്യൂണിറ്റി മീഡിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓറടിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് എത്ര ഉണ്ട് അഫക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ കൺട്രോൾ ടോളറൻസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ പെർസെപ്ഷൻ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫയലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് പറ്റിയത് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാൽ റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓർഡിനറി പ്രൊവൈഡ് റിലേബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ് ഫോർ ഹിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി സെക്ടർ ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് പ്രോട്ടോൾ പ്രൊവീൽ റിവീൽ ദാറ്റ് ഷീ ക്യാൻ തിങ്ക് ലോജിക്കലി ആൻഡ് കോഫറൻ്റ്ലി ആൻഡ് ടു പേഴ്സി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഈവൻസ് റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഷീസ് എബവ് ആവറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബട്ട് നോട്ട് ഹൈലി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് an adequate self image with more impression of positive features was revealed by the response mild obsessive features in her ideation process evidence she is in forward with more oriented towards using their inner self this person appears to have sufficient psychological resources to cope adequately with the demands being imposed on her in life she demonstrated mild impairment of her reality testing capacity in certain situation involving interpersonal relationship with the need of care and dependence she is emotionally controlled and can experience and express feeling in a way that are comfortable for her as well as others she possesses moderate capacity stress tolerance and not easily frustrated in the face of obstacles these objects tend to adjust in social situation and feel secure in interpersonal situation but she may not display more dependent or not overly inclined to rely on others for care and support idu sadharana reethil ipo avadathu or student aayidond idu or normal subject inde response aanu അപ്പം മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു നോർമൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു എൻ്റെ സമ്മറി ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ അകത്ത് സമ്മറിയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓർഡിക്കുന്ന നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിനിയും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഐഡിയേഷൻ സൂയിസൈഡ് ഐഡിയേഷൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു
പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് എവിടെയാണ് വീക്ക്നെസ് ലിമിറ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഉം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോട്ട് ബൈ വാട്ട് ബി അസ്യൂം ഫ്രം വാട്ട് എ പേഴ്സൺ ടോ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളത്തിന് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ പ്രശ്നത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ബട്ട് ദി റിയൽ വേ ദി ഇഫ് വി ആർ ഏബിൾ ടു റിയലി ഹെൽപ്പ് ഇഫ് വി ആർ ഇൻറ്റെൻ ടു റിയലി ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ദെൻ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ് ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ സൈക്കോ പത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഓർ വി ക്യാൻ ഇഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ റോഷാക്ക് പഠിക്കുന്നത് ആറു മാസം കൊണ്ടാണ് റോഷാക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റിന് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ് സൈക്കോപത്തോളജി ഉള്ള ആളെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ പേഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ പേഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഇതായത് കൊണ്ട് പല രോഗമുള്ള ആളുകളെ ആങ്സൈറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ സിസോഫ്രീനി തന്നെ പല ടൈപ്പ് സിസോഫ്രീനിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൈക്കോ പത്തോളജി ഒത്തിരി ഡിസീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റീവാണ് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ലെങ്തി ആണ് വളരെ ടീരിയസ് ടാസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എത്ര മാത്രം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ സംഭവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പേഷ്യൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അത് എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ആ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു യൂട്ടിലൈസ്റ്റി എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമൽ പേഴ്സണിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ സംഭവം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ടെസ്റ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ യൂസിങ് പേഷ്യൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോർമലി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി പഠിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് തന്നെ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സംഭവം ഉം അപ്പൊ ഇതാണ് റോഷാക്ക് ഇൻബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ക്ലാസ് എടുത്താം കേട്ടോ ഇതാണ് സീരിയസ് അല്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് തെമാറ്റിക് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ ടി എ ടി അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ തെമാറ്റിക് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടി എ ടി ടി എ ടി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മോർഗൻ ആൻഡ് മുറി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് uh and this test is also used for assessing the personality this is uh, com- this test also comes under the projective test here also the patient or person project is feeling desires and uh, mm, uh, what motive etc to the uh, to the uh, to the stimulus uh, to the stimulus given here yeah. uh, the question is that uh, mm, there are a uh, number of sorry a series of 30 pictures and one blank card are used for assessing personality of this test and for each person 20 cards are appropriate procedure is that
make up a story about the event that is seen in this picture. Tell what has, uh, this story should contain what has lead up to the present situation, what is happening and uh, that is what is happening that is what the characteristics are feeling and thinking and give the outcome what will be the next ഇപ്പെന്താണ്ഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക മുപ്പത് കാർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലത്തിന് ഇരുപത് കാർഡ് കൊടുത്തേച്ചാടി അഡൽട്ട് അഡോളസെന്റ് ചൈൽഡ് ഇതിനകത്ത് അല്ല സോറി അഡൽട്ട് അഡോളസെന്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് എൻകറേജ് ടു ഇമാജിൻ ആൻഡ് ടു സേ വാട്ട് എവർ കം ടു ഹിസ് മൈൻഡ് ഒന്നെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് തന്നെ നേരിട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് പറയുന്ന സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് സബ്ജക്ട് സോറി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത് തന്നെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർഡിൽ ആ ഇതാണ് ഒരു കാർഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാണാം ഇതാണ് ഒരു കാർഡ് ഇപ്പൊ ഈ കാർഡ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റോറി മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും സ്റ്റോറിയില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോണം അതിനകത്ത് ഒരു കാർഡ് ഞാൻ കാണിച്ച കാർഡൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ കാർഡും ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം and uh, here uh, this test is used for uh, adolescent and adults and for there are uh, card for there are test for children also that is known as children of perception test children of perception test le nani kaanichirikkunnaanu cat la card cat na ayna parannathu cat la card le idu pole thanne instead of human figure animal figures are used animals um adhol thanne birds ekka thanne ha ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ലയണിന്റെ ഒരു കാർഡാണ് ബേർഡ്സ് ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ ബേർഡ്സ് ഉള്ളത് ഏ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദി ചൈൽഡ് ഈസ് ആസ് ടു make a story or tell a story by seeing this card this is the children satisfaction test so if you use the cat you can use the child card and you can use the child card and you can use the child card here uh, in Indian situation there is uh, sorry in a uh, child uh, perception test is developed by Balak and uh, Sonia Sorrel Balak for used, uh, using with the children between the age of 3 to 10 years old ithrayum age lulla kutikalku ubhayikkan vendittulana stress perception test nu parayanathu idum idu pole thanne adha subject ko sorry projective test aayidu kondu thanne adinde interpretation scoring um different aanu appo nerthe parayana pole thanneyanu athrayum detail la illengil polum detail aanu here the test can be interpreted or scoring in terms of the analysis of form analysis of content dynamic structure of the content other dynamic clues etc analysis of form means how the story is narrated or story aan narrate cheyyadu the story engena aan narrate cheyyane ennalladana analysis of form kondu udheshikkapadunnu sorry how story is set <laughs> that is analysis of form then analysis of content is what narrated in this story enganeyaan story parangirikkunnathu endaanu narrate cheyirikkunnathu ee rendu kaaryathinaana nammal analyze cheyappadunnathu ini dynamic structure nu parna supporting content of the story aanu dynamic structure supporting analysis of the content analysis of form il varunnathu aanu 
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത് ഹൗസ് സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദി ഫോളോയിങ് പവർ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫാന്റസീസ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വെർബൽ റിച്ച്നെസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് പവർ ഓഫ് പ്ലോട്ടിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് റിയൽ ഓർ ഡിസയർ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഓർ ഒറിജിനൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലോട്ട് ഈ കഥ പറയാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഹൗ ദി സ്റ്റോറി ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വിത്ത് എ ബിഗിനിങ് മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ദിസ് ക്യാൻ ബി റേറ്റഡ് ഓൺ എ ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ലൈക്ക് സുപ്പീരിയർ ഗോഡ് ആഡിക്വേറ്റ് ലോ ഓർ പൂവർ ഇൻ ഫാന്റസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഇമാജിനേഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദി ഇമാജിനേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഇമാജിനേഷൻ and language and verbal richness peculiarity uh, of the uh, language used uh, then literary and language usage verbal richness of, verbal richness choice of the words etc the story narrate and i to use the language engine observation of details means whether small details are noted ee thinagathe enna chelidra ella valare small aayittulla chelidra details okke undu ee small aayittulla details krithyamayittu nokkiyittundo ennolladana ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കാർഡില് ഇതില് കുറെ അധികം സ്മോൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാർഡാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു പാഡി ഫീൽഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാഡി ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നോക്കുന്നത് അല്ല സോറി ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് ദെൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് കണ്ടന്റിൽ വാട്ട് നറേറ്റഡ് ടു ടൈപ്സ് സോറി ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറോ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തീം നീഡ് പ്ലസ് ഔട്ട് കം ഇന്റർപോസ് റിലേഷൻ ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാം നെഗറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാം ഡൈനാമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് ചെയ്ൻ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ നേച്ചർ നേച്ചർ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണോ നേച്ചർ ഓഫ് ദി കണ്ടന്റിൽ ഷീ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഷീ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി കാണുന്ന സ്ത്രീ ഇത് രണ്ട് സ്ത്രീകളല്ലേ ഈ സ്ത്രീകൾ വെറുതെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റോറി കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാവും മിത്തോളജിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലീജിയസ് ക്യാരക്ടറിനെ പിടിച്ചൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയറി ടൈൽസ് മേക്ക് ബിലീഫ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ആസ്പെക്ട് ഓക്യുപേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില നേച്ചർ ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ സെക്ഷൽ നേച്ചർ ദെൻ ദെൻ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ പാരനോയിഡ് കണ്ടീഷണൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തീം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോറോ ഔഡ് സിറ്റുവേഷൻ പിക്ചർ റിജക്ഷൻ ഓർ നോ തീം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് കഥയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനില്ല എന്ന് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് പിക്ചർ റിജക്ട് റിജക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനിയും ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിംഗ് റോൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അതിന് തന്നെ മോസ്റ്റ് മീൻസ് മോസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഓർ വിത്ത് ഹൂം ദി സബ്ജെക്ട് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓർ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഇനി അത് തന്നെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സെക്സ് ആൻഡ് ഏജ് ദർ ആർ ത്രീ കാറ്റഗറി മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്സും ഏജ് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ചൈൽഡ് അഡോൾസെൻ്റ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ദെൻ ഓൾഡ് ഏജ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൽ ഓൾഡ് മെയിൽ പേഴ്സൺ ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ 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 ചൈൽഡ് വേറൊരു കാറ്റഗറി അപ്പൊ
എൻവയോൺമെന്റില് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഉം ഇപ്പൊ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് ബട്ട് ദി ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു പൊസിഷൻ ടു പൊസിഷൻ ഹെൽപ് ദി ചൈൽഡ് ഓർ ഹെൽപ് ദി സൺ ടു സ്റ്റഡി ഇൻ എബ്രോഡ് അപ്പൊ അവിടെ നീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻവയോൺമെന്റ് ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫെയിലിയർ ആണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത നമുക്ക് നമ്മുടെ നീഡും എൻവയോൺമെന്റ് കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്താണ് ഔട്ട്കം വി കെം ഡിസൈസ് നീഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഡ്രൈവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം വിത്തിൻ ദിസ് മേ ബി ബയോളജിക്കൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം നീഡുകൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിരുന്നു പ്രസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഓർ ആക്ടിംഗ് അപ്പോൺ ദി സബ്ജക്ട് ഔട്ട്കം പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഈഗോ സ്ട്രെങ്ത് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഫേസിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട് ക്ലിയർ ഔട്ട്കം വേഗ് റിയൽ അൺറിയൽ ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി വേരിയഡ് ഔട്ട്കം ഓർ അൺവേരിയഡ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഹൗ ദി ഹീറോ റെസ്പോണ്ട് ടു അതേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഹൗ ഹി അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഫാമിലി ഓർ അതർ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓർ ഹൗ ഹി ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദി ടീച്ചേഴ്സ് അതോറിറ്റീസ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സെട്ട ഡൈനാമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കണ്ടെന്റ് ഈഗോ സ്ട്രെക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് മെയിൻ ഡിഫൻസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഈഗോ സ്ട്രെങ്ത് എക്സെട്ട ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരുന്നത് മെയിൻ ഡിഫൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസൻ ലൈക്ക് റേഷനലൈസേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ വിഡ്രോവൽ സബ്ലിമേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡിനയൽ റിപ്രഷർ റിഗ്രഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫ്ലോയിഡിന് തേടി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ദർ മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ അതർ ഡൈനാമിക് ക്ലൂസ് ലൈക്ക് പേഴ്സെപ്ച്വൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ദെൻ മിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓർ സെക്സ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമോഷൻ ഏജ് ഒമിഷൻ ഓഫ് ദി ഫിഗർ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഇൻ ദി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് പിക്ചർ പ്രിഫേർഡ് ബൈ ദി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുപത് കാർഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാർഡിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാർഡും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാർഡും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം ഓൾസോ റിയാക്ഷൻ ടൈം രണ്ട് രീതിയിൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ സോറി റിയാക്ഷൻ ടൈം ടു ഈച്ച് കാർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടോട്ടൽ ടൈം ദി സബ്ജക്ട് ഹാസ് ടേക്കൺ ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി രണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെയും അതിൻ്റെ ടേബിളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടിട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കണ്ടാന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ആ നേരത്തെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു സംഭവം കാര്യം ഇ എ ടിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പറയാം ജി എ ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതില് റെസ്പോൺസ് ഷീറ്റിൽ ഓരോ റെസ്പോൺസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ടേബിൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ കണ്ടു ഈ ടേബിളിലാണ് നമ്മളിത് ടേബിളിലാണ് നമ്മളിത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഷീറ്റാണത് ഈ ടേബിളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ടേബിളിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം ബി പി എല്ലൊക്കെ വരച്ച പോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ സി എ ടിക്കും സി എ ടിക്കും ഓരോ കഥയും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കാർഡിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റും ഡൈനാമിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ള ടേബിളും കൊടുക്കണ്ട
ഇതാണ് റോഷാക്കും പി എ ടിയും എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റുകൾ പ്രോജക്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം കാരണം ഇത് തന്നെ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് തന്നെ വലിയ സാറ്റുറേറ്റഡ് ആണിപ്പോ മാത്രമല്ല ഈ ടെസ്റ്റിനെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇനിയുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ പ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രോ എ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ദെൻ ജിക്കൽ ബ്രെയിൻ ബിഹേവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂറോസൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് അ